அனைவருக்கும் வணக்கம் இது நலம் நலமறிக்க பகுதி கடந்த இரண்டு வாரங்களாக நம்ம வந்துட்டு ஸ்ட்ரெஸ் அதனால் ஏற்படக்கூடிய ப்ராப்ளம்ஸ் பற்றி தான் பேசிகிட்டு இருக்கோம் ஸோ இந்த வாரமும் அதை தொடர்ந்து பேசுவோம் டாக்டர் கார்த்திகேன் சாரோட வணக்கம் சார் வணக்கம் சார் ஃபஸ்ட்டு கொஸ்டினே வந்துட்டு இதை கேட்கணுன்ற ரொம்ப ஆர்வமாக இருக்கேன் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா காரணமே இல்லாமல் ஒரு ஸ்ட்ரெஸ் ஏற்படக்கூடியதுக்கு என்ன சார் ரீசன் காரணமே இல்லாமல் ஸ்ட்ரெஸ் ஏற்படுதா இல்லை ஸ்ட்ரெஸ் ஏற்படுதா நீங்களா நீங்கள் நினச்சிக்கிறீங்க இல்லை சார் நான் சும்மா இருந்தாலே எனக்கு ஸ்ட்ரெஸ்ஸாக தான் இருக்குது மன அழுத்தங்கிறது வந்து உள்ளேந்து வருதா வெளியிலேருந்து வருதான்னு முதல்ல நீங்கள் சொல்லணும் எங்கேருந்து வருது அப்படின்னு மனதோட வேலையுன்னு கேட்டிங்கன்னா ஏதாவது ஒரு இதுக்கு உணர்வுக்கு போயிடுச்சுன்னா அதற்கான காரணங்கள் அது தேடிக்கும் இப்போ நீங்கள் அப்செட் ஆனதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுவீங்க ஏன் நான் அப்செட் ஆனேன்னு தெரியுமா அப்படின்னு சொல்லி ஒரு காரணத்தை கற்பிச்சுக்கும் அப் அண்ட் டவுன் அப்படிம்பாங்க இந்த அப் அண்ட் டவுன் வந்துக்கிட்டே இருக்கும் அதுதான் வந்து இன் டவுன் நேச்சர் ஆஃப் மைண்ட் அது ஆக்சுவலி மனசு யாருக்குமே ஒரே மாதிரி இருக்கவே இருக்காது ஒரே மாதிரி இருந்தால் அது மனசே கிடையாது அதனால் சார் மதிங்கிற வார்த்தை தமிழில் அழகான வார்த்தை என்ன மதினான்னு அர்த்தம் மூணு இல்லையே நிலா அதே மதினா மனசு ரெண்டுமே என்றைக்கும் ஒரே மாதிரி இருக்காது ஓகே அதாவது குரங்கு மாதிரி தாவிக்கிட்டே தான் இருக்கும் ஒவ்வொரு நாளும் ஒவ்வொரு மாதிரி இருக்கும் ஒரு நாளைக்கு பார்த்தீங்கன்னா உற்சாகத்தின் எல்லையில் இருப்போம் ஒரு நாளைக்கு எல்லா உற்சாகம் போது அப்படியே ட்ரை என்ன தான் நம்மலாம் என்ன பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் அப்படின்ட்டு இருக்கோம் எதுக்கு போகிறோம்னு இருக்கும் பெரிய காரணமே இருக்காது இது 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 வந்து எல்லாமே ஒவ்வொன்றும் இருக்கும் இது வந்து என்ன கேட்ட எல்லாருக்கும் நடக்கிற விஷயங்கள் அதுதான் அது எல்லாருக்கும் நடக்கிற விஷயங்கள் ஒரே மாதிரி மனசோட ஃப்ளாட்டாக நீங்கள் அதெல்லாம் நம்ம என்ன பண்ணுறோம்னா இதில் இல்லை சோஷியல் மீடியாவை பார்த்து பார்த்துட்டு அவன் ஐ ஐம் ஐம் கிரேட் ஐம் மாசம் படம் போட்டே இருப்பான் மாதிரி எல்லாம் நல்லா இருக்கான நம்ம மட்டும் தான் டாப்பிட்ருக்கோம் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு நம்ம வாழ்க்கை எதை நோக்கி போயிருக்கோம் அதெல்லாம் கிடையவே கிடையாது எல்லாருக்கும் வந்து மேலே போகிறது கீழே போகிறதுங்கிறது ரொம்ப இயல்பான விஷயம் அதாவது கீழே தங்கிட்டீங்கன்னா தான் பிரச்சனை அது ஓகே அதுதான் டிப்ரெஷனாக மாறும்ன்ற அதுதான் ஆக்சுவலி டிப்ரெஷன் அறிகுறி என்னென்னா எது செஞ்சாலும் என்னால் சந்தோஷப்பட முடியல முழுக்க முழுக்க தூக்கம் போயிடுச்சு அதுக்கு நிறைய சயின்ஸ் இருக்குங்க நம்ம டிப்ரெஷனை பற்றி கவலைப்பட வேணாம் ஓகே டிப்ரெஷன் வந்துன்னா இந்த கேள்வி கேட்க மாட்டீங்க என்கிட்ட நீங்கள் உங்களை தான் மற்றவங்க கேள்வி கேட்டுட்டு இருப்பாங்க அதில் கவலைப்படாதீங்க சரி சார் இன்னொரு விஷயம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம போன வாரம் வந்துட்டு இந்த டேப்லெட்ஸு அப்படி இப்படின்னு ஸ்ட்ரெஸ்ஸை சமாளிக்கிறதுக்கு நிறைய விஷயம் பேசிகிட்டு இருந்தோம் ஸோ இப்போ வந்துட்டு ஸ்ட்ரெஸ்ஸை சமாளிக்கிறதுக்கு ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக அதாவது ஃபிசிக்கலாக எப்படி அதை ஹேண்டில் பண்ணலான்னு சொல்ல வரீங்க திரும்ப சொல்கிறேன் ஸ்ட்ரெஸ்ஸுங்கிற விஷயத்தை யாரும் தனிப்பட்ட முறையில் அது சரி பண்ணணும்னு போக மாட்டோம் நமக்கு ஏதாவது ஒரு இடத்துல இதுவாக பிரச்சனையாக இருக்கும் அதற்கு காரணம் ஸ்ட்ரெஸ்ஸுன்னு கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் இல்லை நம்ம ஏன் போய் ஸ்ட்ரெஸ்ஸை சரி பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் இப்போ இடுப்பு வலி இருக்குது முதுகு வலி இருக்குன்னா திடீர்னு சொல்லுவாங்க டாக்டர் உங்களுக்கு ரொம்ப ஸ்ட்ரெஸ்ஸாக இருக்குது எனக்கு ஸ்ட்ரெஸ்ஸை சரியானால இதெல்லாம் சரியாகிடும்பாங்க அப்போ ஒன்றும் யோசிப்பாங்க நான் என்ன பண்ணலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி அந்த மாதிரி உங்களுக்கு வந்து முதல்ல சிம்டம்ஸ் எதில் வருதுன்னு பாருங்கள் இதுக்கு நீங்கள் இன்னொன்று நீங்கள் என்னென்னா நீங்கள் இதுவாக புரிஞ்சுக்கணும்னு கேட்டிங்கன்னா ஸ்ட்ரெஸ்ஸுங்கிற விஷயம் அதாவது மன அழுத்தம்ங்கிறது வந்து எல்லாருக்கும் ஒரே மாதிரி வராது உடலில் இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு பகுதியும் ஒவ்வொரு இயக்கத்தை சேர்ந்தும் ஸ்ட்ரெஸ் வந்து வெளிக்காட்டும் இது இதுவாக நான் உதாரணமாக சொல்லணும்னு கேட்டிங்கன்னா ஒருத்தருக்கு வந்து இதுவாக பதட்டம் வந்துச்சு வச்சுக்கோங்களேன் வார்த்தையில் ஒன்றுமே வராது அப்படியே அப்படியே எல்லாம் ஸ்தம்பிச்சிருவாங்க சில பேர் நம்மளும் நிறையா பேச ஆரம்பிச்சிருவாங்க பதட்டத்தில் ரெண்டுமே நடக்கும் இப்போ வந்து நம்ம எப்படி உணவு வந்துட்டு ரொம்ப முக்கியம் சொல்கிறோமே தவிர ஆனால் இந்த இந்த காலத்தில் உணவு வந்துட்டு பெருசாக நம்ம எதுவுமே எடுத்துக்கிறது இல்லை ஃபுல்லாகவே இந்த ஃபாஸ்ட் ஃபுட் அந்த மாதிரி ரொம்ப மாடர்னைஸ்ட் ஆகிட்டோம் ஸோ எந்த உணவுகள்லாம் வந்துட்டு அந்த காலத்தில் எடுத்துகிட்டு இருந்தாங்க அது வந்து எப்படி இந்த ஸ்ட்ரெஸ்ஸுக்கு வந்துட்டு ரொம்ப ஹெல்ப் பண்ணுச்சு ஸ்ட்ரெஸ்ஸை ஹேண்டில் பண்ணுறதுக்கு ஒரு காலத்தில் உளவியலுக்கும் உணவுக்கும் சம்மந்தம் அதிகம் இல்லைன்னு நினச்சிட்டு இருந்தாங்க எனக்கு தெரிஞ்சு நாங்கள்லாம் ஆக்சுவலி படிக்கிறப்ப கூட அது வந்து வேறு ஏரியா அப்படின்னு நினச்சி நியூட்ரிஷனுங்கிறது வேறு ஏரியா அப்படின்னு ஆனால் இன்றைக்கி ரொம்ப தெளிவாக சொல்கிறாங்க என்னென்னா நீங்கள் உண்ணக்கூடிய உணவு இது ஆரம்பத்துலேயும் இருந்திருக்கு நம்ம இதுலேயும் வேத காலத்துலேருந்தே இருந்திருக்கு நீங்கள் உண்ணக்கூடிய உணவு தான் நீங்கள் அப்படிங்கிறாங்க நீங்கள் யாருன்னா உங்களுடைய உணவு ஏன்னா உங் உங்களுடைய இந்த உடலுங்கிறது என்ன அன்னமயங்கிறது வந்து உணவு தான் நீங்கள் சாப்பிட்றது தான் அப்போ எதை சாப்பிட்றீங்களோ அதுவாக நீங்கள் மாறுறீங்க அப்படிங்கிறோம் இப்போ நம்ம சாப்பிட்ற உணர்வு அது எதுவாக சைவம் அசைவம் எதுவாக இருந்தாலும் சரி